ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியலில் சட்டப்பேரவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு சட்டப்பேரவை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு பெரும்பான்மையான மாநிலங்களில் வந்து ஓரவை ஈரவை அதாவது சட்ட மேலவை அல்லது கீழவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவை கொண்ட சட்டப்பேரவைகளும் சில மாநிலங்களில் வந்து சட்டப்பேரவை கொண்ட சட்டமன்றங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இரண்டு சபைகள் கொண்ட மாநிலங்களில் வந்து சட்டமன்றமும் சட்ட மேலவையும் செயல்படுகின்றன சட்டமன்ற உறுப்பினர் வந்து பொது மக்களால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர் ஆசிரியர் பட்டதாரிகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளினுடைய உறுப்பினர்களால் தான் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க மாநிலங்களில் வந்து சட்டப்பேரவை உண்மையான அதிகார மையமாக திகழ்கிறது நெக்ஸ்ட்டு சட்டப்பேரவையில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினருக்கு சில இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கு இவை தனி தொகுதி என அழைக்கப்படுது சட்டப்பேரவையினுடைய பதவி காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகள் பதவி காலம் முடியறதுக்கு முன்னாடியே வந்து சட்டப்பேரவை வந்து நம்ம கலைக்கலாம் சட்டப்பேரவைக்கு தலைமை வகிப்பவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா அவை தலைவர் அல்லது சபாநாயகர் நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்டம் அறுபத்தி ஒன்னாவது திருத்தத்தின்படி வாக்குரிமை வயது வந்து இருபத்தி ஒன்னிலிருந்து பதினெட்டாக குறைக்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து அமைஞ்சிருக்கும் சட்டப்பேரவையில் வந்து அதிகபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கை உள்ளன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு சட்டப்பேரவையில் குறைந்தபட்ச உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து உள்ளன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது சட்டப்பேரவையில் வந்து இருபது வய இருபத்தி ஐந்து வயது நிறைவடைந்தவர்கள் வந்து தேர்தலில் வந்து பங்கேற்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில